இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பேசுகிறோங்கிறது இம்பார்ட்டன் இல்லை எப்படி பேசுகிறோங்கிறது இம்பார்ட்டன் அதை பற்றி பேசலாம் ஃபார் ஒரு ரெண்டு அனுபவம் ப்ராக்டிக்கலாக நேற்று இருந்தாலும் நடந்த விஷயங்கள் வந்து நான் பேசுகிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் என்னோடய லைஃப் சக்ஸஸ் ப்ரோகத்தில் ஒரு பாட்டு உண்டு ரெஸ்பாண்ட் அண்ட் ரியாக்ட் கம்யூனிகேஷன்ஸ் இதில் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாராவது உங்கள்கிட்ட எதுவும் பேசிட்டாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறது யோசித்து அதுக்கு தகுந்தபடி பேசணும் நான் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்டர் ஹேர் கொடுக்குது அந்த மாதிரி அது ஒரு சைடில் பிஸ்னஸ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து முத்து ஃபைனான்ஸில் வந்து அவங்க ஆர்டரு கேட்டிருந்தாங்க ஒரு ட்ரெயினர் யாருன்னு தெரியாது அவருக்கு நான் ஆர்டர் கொடுத்தாச்சு அப்போ அவர் வந்து பில்லு வேணுனார் நான் பில்லு ஓகேன்னு பேசி முடிச்சு எல்லாம் முடிஞ்சு பில்லு கொடுக்கும்போது ஐயோ பில்லு வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்து கொடுக்க கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் அவங்களுக்கு நாளைக்கு கொடுத்தா ஓகேவா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் சென்று அப்போ உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் நாளைக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்படின்னாரு ஆக்சுவலி இதில் நிறைய கோவம் வரக்கூடிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஐநூறுரூவா பில்லுக்காக ஒரு ஆயிரம் ரூபா பில்லுக்காக ஏன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா பொருளை வச்சுக்கிட்டு வரேன் அவர் நான் அந்த அந்த பில்லு கொடுத்துக்க வரேன் பொருள் தருவாரான் அப்போ உண்மையில் ஒரு கோவம் வரும் யோ நீ ஆயிரம் ரூபான்னு சும்மா வச்சுக்கோ ப்ராஜெக்டர் கொடு அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படி கூட பேசலாம் ஆனால் என்ன ஆகும் அவருக்கும் எனக்குள்ளே ரிலேஷன் பிரேக் ஆகிரும் ரெண்டாவது அந்த உறவு அடுத்த கிளைண்ட்டுக்கு இந்த கிளைண்ட் வந்து விரட்டி வடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா என்கிட்ட எவ்வளோ பணம் இருக்குது நீ என்னடா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு என் ப்ரொஜெக்ட் வச்சு அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அதெல்லாம் பண்ண பண்ணாமல் அவர் சொன்னோன்னே எனக்கு பட்டுன்னு கோவம் வந்துச்சு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஐ ஐயா ஐம்பதாயிரம் ப்ராஜெக்ட் வச்சுக்கிட்டு வரா அப்படின்னு சொல்லி கோவம் வந்துச்சு உடனே நான் அப்படி அமைதியாகி இந்த மாதிரி இது இவர்கிட்ட எப்படி பேசணும் ஒரு விஷயம் ஒன்று என்னென்னா இவரோட இவரோட ரிலேஷன்ஷிப் நமக்கு வேணும் ஏன்னா இவங்க வந்து நம்ம கஸ்டமர் ஆயிரம் ரூபாயோ ஐநூறுரூவாயோ பட் நமக்கு கஸ்டமர் இல்லையா ஸோ அது ஒன்று எப்படி பேசணும் அப்படின்னா ஓகே சார் நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டர் ஓகே நான் உங்களுக்கு பில் ரெடி பண்ணி தரேன் உடனே டக்குன்னு வேறு வேலை வேலை பண்ணி நான் பில் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் பில்லு இப்போ கொடுத்துட்டு அப்புறம் தான் வாங்கினா நான் விட்டேன் ஓகே அது சுமூத்தாக முடிச்சுட்டேன் என்ன அர்த்தம் என் கோவத்தை நான் காட்டாமல் அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல அன்பு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நான் கதையை முடிச்சிட்டேன் ஸோ அவர் கேட்டது நடந்து போச்சு இது எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு சுமூத் ஆகிட்டு இப்போ நேற்று திரும்ப ஒரு தடவை கால் பண்ணியிருந்தார் சார் வணக்கம் சார் திரும்ப எனக்கு ப்ராஜெக்ட் இருக்கணும் ஓகே டன் அன்னைக்கு நான் குண்டாங்க மண்டாங்க பேசணுன்னா இங்கே திரும்ப அந்த கால் எனக்கு பண்ணியிருக்க மாட்டார் எங்கள் உறவு அதோடு நின்றுருக்கும் ஸோ பேசும்போது யோசித்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும் ரியாக்ட் பண்ணாமல் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் உண்டு இது என் லைஃப் சக்ஸஸில் ஒரு பாடமாக உண்டு அதில் ஓகே இது ஒன்று அது எப்படி நடந்த அப்படின்னு பார்த்தேன் ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து கிளைண்ட் வந்து எப்போவுமே அவங்க சொன்னால் கரெக்ட் அப்படின்னு தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியும் இது ஒரு விஷயமா எடுத்துக்கலாம் ஓகே அது ஒன்று இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு நான் இந்த ஸ்டாண்ட் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பார்த்தா இந்த ப்ரொஜெக்ட் இருக்கிற ஸ்டாண்ட் வந்து நான் பார்த்தேன் ஸோ ஆன்லைனில் ஒரு ரேட் இருந்துச்சு என் ஃப்ரெண்டு கடை வச்சுருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர்கிட்ட இவர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் வெள்ளை ஜாஸ்தி அவர்கிட்ட அவர் ரெண்டு பார்த்துட்டேன் ஆனால் பேர் கீர் டிசைன் டிசைன் எல்லா மாடலும் அதே தான் ஆனால் இவர்கிட்ட ரேட்டு ஜாஸ்தி என்ன நேரில் வாங்கணும் அது ஆன்லைனில் பண்ணால் கொரியரில் வரும் இது வந்து அவர்கிட்ட சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் ஆன் அவர் அவர்கிட்ட சொன்னோன்னா அவர் ரெண்டாயிரம் ரூபா கூட சொன்னார் ஐயோ ஆன்லைனில் இவ்வளோ ரூபா கிடைக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ ரூபா சொல்லுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஆனால் அவர் வந்து மனம் முறித்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே நான் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னேன் தினேஷ் இந்த இதில் வந்து ஆன்லைனில் நான் இந்த மாடல் பார்த்தேன் இவ்வளோ ரூபா சொல்கிறாங்க நீங்கள் இவ்வளோ ரூபா சொல்கிறீங்க இந்த ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டேன் உங்கள் ரேட்டு ஏன் கூட அப்படின்னு கேட்கல நான் ஏன் கூடன்னு சொன்னால் என்னோடய ஸ்டேட்மெண்ட்டு நான் முடிவு பண்ணி சொல்லுதேன் நீங்கள் கூட எடுக்கீங்க அப்படின்னு அது இல்லை நான் வந்து தெரியாத மாதிரி கேட்குறேன் எனக்கு தெரியாது இந்த விவரம் சொல்லுங்கள் ஆன்லைனில் இவ்வளோ குறைய இருக்குது உங்கள்கிட்ட இவ்வளோ கூட இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டேன் ஸோ எனக்கு இதோட ரேட் ஜாஸ்தி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு அது ஒரு விஷயம் அவருக்கு தெரியும் ரெண்டாவது வந்துட்டு நான் இனி என் நண்பர் அதனால் நீங்கள் உண்மையாக சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டேன் இப்படி கேட்டேன்னா அவர் சொன்னார் அது வந்து குவாலிட்டி நல்லா இருக்காது அது வெயிட் நிறைய வெயிட் நிறைய இருக்காது இது வெயிட் இருக்கும் குவாலிட்டி இருக்கும் ஆ சரி சரி ஓகேன்னு கேட்ட
நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அவங்க வந்து என்கிட்ட ஒத்துழைப்பு மாட்டாங்க அதனால் என்கிட்ட இது எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த விஷயத்த வந்து பேசுகிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ எப்போவுமே உங்கள் ஒப்பீனியனை சொல்லாதீங்க உங்களோட முடிவை சொல்லாதீங்க உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட்டை சொல்லாதீங்க ஃபேக்டை கண்டுபிடிங்க அல்லது எனக்கு இது இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு இதில் என்ன இது எது சரி எது தப்பு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அப்படி தான் பேசணும் அப்பும்போது எத்தில் அவங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாது அவங்களுக்கு கஷ்டம் வராது அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் எங்கே தப்பு நடந்திருக்கு இவனுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நமக்கு சரி பண்ண உதவும் ஸோ என்ன பேசுகிறங்கிறது முக்கியம் இல்லை எப்படி பேசுகிறங்கிறது முக்கியம் ஸோ இந்த விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ